हेलो बच्चो टुडे वी विल टॉक अबाउट द न्यू ग्राफ एंड इट इज द ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रेंड वर्सेज पोजिशन ऑफ फ्रेंड वेन एवर आई टॉक पोजिशन ऑफ फ्रेंडेज वट इज द मीन ऑफ द पोजिशन ऑफ द फ्रेंड इट ऑलवेज मीन्स द लोकेशन ऑफ द फ्रेंडेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एम इन all earlier class or previous class i already discussed ydsc in ydsc uh, we use the two screen l and m this is a screen l and this is a screen m this is a two slit s1 s s2 after the transfer of the light from s1 s2 and overlapping or interfering between the screen l and m there are many uh, फ्रेंजेस फॉर्म ऑन द स्क्रीन एम ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन एम पे बहुत सारे फ्रेंजेस फॉर्म होते हैं राइट है दिस इज द सेंट्रल फ्रेंज एंड आफ्टर द सेंट्रल फ्रेंज है एक्चुअली फॉर द सेंट्रल फ्रेंज वी नेवर मैंशन द नंबर सो दिस इज द सेंट्रल फ्रेंज दैन इज द फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट सेकेंड डार्क सेकेंड ब्राइट ये सिमिलर टू प्रीवियस लेक्चर हमने पहले भी इस लेक्चर लेक्चर में हमने इसको डिस्कशन कर रखा है अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या मीन्स है एग्जाम्पल के लिए सम वन आस्किंग यू कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द थर्ड डार्क फ्रॉम द थर्ड डार्क उसने बोला कि थर्ड डार्क की ये जो थर्ड डार्क है इसकी पोजिशन कैलकुलेट करो तो पोजिशन किसके रिश्वत निकालनी है तो पोजिशन आपको निकालनी है इस सेंटर जो है ना स्क्रीन एम का उसके सेंट्रल फ्रेंड की सेंटर से पोजिशन निकालनी मीन्स इसकी पोजिशन निकालनी है मुझे एग्जाम्पल ये फर्स्ट डार्क फर्स्ट डार्क ही पूछता है तो क्या करना पड़ेगा कि ये सेंटर है तो सेंटर से ये लाइन ली और ये रहा इसका सेंटर ठीक है अभी कन्फ्यूज मत होना कि सर आप तो लोअर अपर की बात कर रहे होते हो सेंटर क्यों अभी हम सेंटर की बात करें मैं कभी मैंशन करता हूँ तो मैंने डार्क लिया और डार्क के सेंटर को मैंशन किया डिशन कितनी है एक्स डी वन की है फर्स्ट डार्क है अगर आपसे सेकेंड डार्क पूछता है तो सेकेंड डार्क की रहा तो इसकी लोकेशन निकाल नहीं है तो पोजिशन कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर से सेंटर लिया और ये हो गया सेकेंड डार्क की सिमिलरली सब उन्होंने आस्किंग यू द कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ थर्ड डार्क दिस इज द थर्ड डार्क वी मैंशन द मार्किंग हेयर दिस इज द सेंटर ऑफ द थर्ड डार्क एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल फ्रेंज सो इट इज द एक्स डी थ्री और थर्ड डार्क और पोजिशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ स्क्रीन है तो ये हमें पोजिशन पूछता है ऐसे हमसे नो डाउट ऑनली सिर्फ डार्क की नहीं ये ब्राइट के लिए ही पूछ सकता है तो सब उन्होंने आस्किंग यू द कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट दिस इज द फर्स्ट ब्राइट मैंशन द सेंटर ऑफ द दिस लाइन दिस इज दिस लाइन एंड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल फ्रेन दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द सेंट्रल फ्रेन एंड दिस इज सेंटर लाइन विच पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फर्स्ट ब्राइट तो फर्स्ट ब्राइट की लाइन है और ये सेंटर की लाइन है ये डिस्टेंस हो गई ये पोजिशन हो गया फर्स्ट ब्राइट का सिमिलरली अगर आपसे पूछता है कि सेकेंड ब्राइट की पोजिशन कैलकुलेट करो तो ये भी सेकेंड पोजिशन सेकेंड ब्राइट का सेंटर और ये सेंटर तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक्चुअली वो डिस्टेंस जब भी पोजिशन की बात करता है तो वो डिस्टेंस पूछता है सेंटर से यही हमें कैलकुलेट करना है अब इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करें तो हमें एक्ट की वैल्यू निकालनी है और इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड टू टू फॉर्मूला फ्रॉम द साइन डेटा and from the tan theta in the fringe width whenever we uh, uh, calculate the fringe width in the dark fringe and bright fringe we already calculated the sin theta and tan theta from the sin theta we already have the delta by d and tan theta x by d ye hamare paas value thi aur yahi x kya thi hamari position thi to x ki value humne yahan par uh, solve ki to x ki value hai wo delta d by d तो ये है पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस ओनली पोजीशन ऑफ द फ्रिंज नेवर आई एम मार्किंग डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज इट इज द ओनली पोजीशन ऑफ द फ्रिंज एंड इट डिपेंड ऑन द पार्ट डिफरेंस डेल्टा क्या है पार्ट डिफरेंस है ठीक है तो अब डेल्टा डी बाई डी है ठीक है अभी डेल्टा क्या है ये है पार्ट डिफरेंस अब ये एक्स जो है वो पोजिशन है और डेल्टा क्या है ये पार्ट डिफरेंस और कैपिटल डी स्मॉल डी ये तो कॉमन ही बट क्वेश्चन ये है कि ये जो डेल्टा है ये डार्क के लिए भी अलग डार्क के लिए अलग होता है ब्राइट के लिए अलग होता है तो इसलिए अगर आपको बने बाई समन आस्किंग यू पोजिशन ऑफ डार्क फ्रेंड और पोजिशन ऑफ द ब्राइट फ्रेंड इट डिपेंड ऑन द पार्ट डिफरेंस ओके तो अगर डार्क पूछता है डार्क की पार्ट डिफरेंस रखेंगे और ब्राइट की है तो ब्राइट की मैंशन करेंगे तो एक जनरल टर्म बनाना होगा तो देखो एक्स कल टू क्या है डेल्टा डी बाई डी और डेल्टा क्या है पार्ट डिफरेंस ओके डेल्टा फोर द कंसर अगर ये ब्राइट की पूछता है तो डेल्टा किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी ब्राइट की रखनी पड़ेगी ठीक है अगर आपसे पूछता है डार्क तो डेल्टा किस रखनी पड़ेगी डार्क की तो अगर फर्स्ट ऑफ उसने पूछ लिया फर्स्ट ब्राइट की पूछो या सेकंड ब्राइट की पूछो थर्ड ब्राइट की तो डेल्टा किसकी होनी चाहिए ब्राइट का जनरल टर्म और ब्राइट का जनरल टर्म होता है एल तो हमने क्या किया डेल्टा की वैल्यू हमने रख दिया एल तो ये अब हो गया 
ये पोजीशन बताएगा ये जो फॉर्मूला है ये पोजीशन बताएगा ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताएगा तो एक्शन इक्वल टू हो गया एन लेमडा डी बाई डी आपको बोलता है फर्स्ट ब्राइट बताओ तो एन की वैल्यू वन रख दो सेकंड बताओ एन की वैल्यू टू रख दो थर्ड ब्राइट बताओ एन की वैल्यू थ्री रख दो तो ये जनरल टर्म हो गया किसके लिए ब्राइट की पोजिशन कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ क्या किया था इस फॉर्मुला डेल्टा की जनरल टर्म ब्राइट वाली रख दी हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस के लिए जो पार्ट डिफरेंस था वही था कंस्ट्रक्टिव याद है ना आपको लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा वही जनरल टर्म है सिमिलरली अगर इसी को अगर वो डार्क की पूछ रहे जनरल टर्म डेल्टा का डार्क रखना पड़ेगा एंड फॉर द डार्क ऑलवे या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस की बात करें तो वी यूज ऑलवेज द डेल्टा इक्वल टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू वैन एवर वैन वी पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन दिशन इन दिस इक्वेशन इट विल बी एक्शन फॉर द डार्क इक्वल टू टू एन माइनस वन लेमडा डी बाई टू डी सर में तो हमने एक जनरल टर्म मिल गई टू एन माइनस वन लेमडा डी बाई टू डी तो हमारे पास क्या है डेल्टा हमने एक्स की वैल्यू डेल्टा डी बाई डी तो ये दोनों पार्टी सेम ही है डार्क की बात करें या डिस्ट्रक्ट की बात करें या तो डेल्टा डेल्टा की वैल्यू आपको जनरल टर्म रखनी है टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू जैसे ही देखा ये फॉर्मला आ गया अब जब भी आपसे पूछे कि आज करें या पूछता है आपसे कि कैलकुलेट करें थर्ड डार्क थर्ड डार्क की पोजिशन फ्रॉम द सेंटर फ्रेंच तो एन की वैल्यू थर्ड रखना है तो एन की वैल्यू थर्ड रखना तो क्या टू इंटू थ्री सिक्स माइनस वन फाइव मिलेगा फाइव लेमडा डी बाई टू डी सेकेंड पूछता है तो सेकेंड रख दो अब एक जनरल तो मैंने आइडिया बता दिया कि अगर जब भी ब्राइट पूछे तो इसमें एन की वैल्यू रख दो फर्स्ट थर्ड ब्राइट थ्री फिफ्थ ब्राइट फाइव आंसर हो गया थर्ड सेवन डार्क एन की वैल्यू सेवन रख दो इस वाले फॉर्म में आंसर आ जाएगा ठीक है अब एग्जाम्पल के लिए क्या है कि वो देखो एस वन और ये एस टू अब बोला कि फोर्थ फोर्थ ब्राइट की बात बता रही है तो आप इसी कैलकुलेशन से डायरेक्ट एन की वैल्यू रख दोगे फोर तो एक्स आ जाएगा फोर लेमडा डी बाई डी हमने क्या किया सिर्फ एन की वैल्यू फोर रख दिया अब इसका मीन्स क्या था इसका मीन्स था कि यहाँ से जो वेव गई है यहाँ पर ओवरलैप हुई है और यहाँ से जो ये वेव ओवरलैप की है तो आपको वैसे भी बताया कि ये कौन सा ब्राइट है फोर्थ ब्राइट है और फर्स्ट ब्राइट के लिए कितना था पिछली लेक्चर में बता दिया सेंट्रल के लिए पाल डिफेंस जीरो फर्स्ट के लिए लेमडा सेकेंड के लिए टू लेमडा और थर्ड ब्राइट के लिए थ्री लेमडा और फोर्थ के लिए फोर लेमडा इसलिए ये फोर लेमडा के पैटर्न में आ रहा है फोर लेमडा आप सिंपल सी देख लो डेल्टा की वैल्यू कितनी है फोर लेमडा क्योंकि अगर ये फोर ब्राइट है तो यहाँ से जो वेव जाएगी और यहाँ पर जाएगा उनके बीच में जो पाथ का डिफेंस होगा फोर लेमडा का होगा तो डायरेक्ट फॉर्मला आ गया एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि फर्स्ट डार्क के लिए हमारे पास जो पार्ट डिफेंस होता है वो लेमडा बाई टू होता है अब देखो फर्स्ट डार्क ये तो जैसे ये यहाँ पर आएगा वेव और यहाँ से ये आएगा तो आपसे पूछा कि पोजीशन बताओ तो ये पोजीशन बताओ तो देखो फर्स्ट अगर आप तो क्या करोगे यहाँ पे एन की वैल्यू वन रख दोगे और एन की वैल्यू वन रख दो टू इंटू वन क्या आएगा टू इंटू अब यहीं पर कैलकुलेट करता टू इंटू वन टू माइनस वन वन आ गया तो वन ये हो गया और लेमडा डी बाई टू तो आंसर कितना आया लेमडा डी बाई टू और वैसे देखो तो पार्ट डिफेंस लेमडा बाई टू ही आता है तो यही हमें प्लॉट करना है ग्राफ को ठीक है चलो हम ग्राफ में देखते हैं ये सेम ग्राफ वही ग्राफ है ऑलवेज सेम ग्राफ है तीनों के लिए प्लॉट मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है अच्छा अभी को आपको पता है कि ये डार्क पॉइंट है ये डार्क 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 तो पार्ट डिफेंस तो आपको पता है कि ये डार्क के लिए फर्स्ट पार्ट डिफेंस होगा वो लेमडा बाई टू होगा ये सेकेंड है तो थ्री लेमडा बाई टू होगा ये थर्ड डार्क है फाइव लेमडा बाई टू होगा और ये कौन सा डार्क है ये फोर्थ डार्क है तो फोर्थ के लिए कितना आ जाएगा तो एन की वैल्यू फोर रख दो तो सेवन बाई टू लेमडा ये हो गया ब्राइट की बात करूं तो ये ब्राइट है तो ब्राइट के लिए लेमडा ब्राइट के लिए टू लेमडा ब्राइट के लिए थ्री लेमडा जिससे इस साइड पॉजिटिव आया उस साइड ऐसे नेगेटिव जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा बाई टू ये हो जाएगा लेमडा माइनस का ये हो जाएगा माइनस थ्री लेमडा बाई टू और ये माइनस का टू लेमडा ये माइनस फाइव बाई टू लेमडा ये माइनस का थ्री लेमडा और ये माइनस का सेवन बाई टू लेमडा ये हो जाएगा आपका पार्ट डिफेंस के लिए था अब क्वेश्चन था कि फर्स्ट डार्क के लिए पोजिशन बताओ तो फर्स्ट डार्क के लिए आपको फॉर्मूला क्या करोगे फॉर्मूला आप ये लोगे मैंने अभी बताया एन की वैल्यू वन रख दो फर्स्ट डार्क बोल रहा है तो एन की वैल्यू वन रख दो तो ये आ जाएगा लेमडा बाई टू डी बाई टू अच्छा फर्स्ट ब्राइट की पोजिशन बोलता है ये फर्स्ट ब्राइट है देखिए ये फर्स्ट डार्क है ना ये आपका फर्स्ट डार्क है अब ये फर्स्ट ब्राइट है मुझे पोजिशन बताओ कि यहाँ से ये पोजिशन डिस्टेंस कितनी है तो बस सिंपल सा है ये फॉर्मूला पिक किया जो मैंने सॉल्व किया था एन की वैल्यू वन रखनी है तो एन की वैल्यू वन रख दो तो क्या आ जाएगा लेमडा डी बाई डी ठीक है आप उसने बोला कि ये सेकंड डार्क की पोजीशन बताओ मीन्स ये रिस्टेंस कितनी है तो डार्क की फॉर्मूला लिखा डार्क का फॉर्मूला क्या हमारे पास ये लिखा
यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू डेल्टा की वैल्यू है और डी बाई डी डी बाई डी तो कॉमन रहेगा सिर्फ आपको यहाँ पे इन किसी वाले फॉर्मूले में कैपिटल डी और स्मॉल डी को मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर होगा वही होगा पोजिशन जैसे ये अब मैं बिना फॉर्मूले यूज किए मैं डायरेक्ट सकता हूँ क्या लिख दूंगा मैं टू लेमडा लिखा डी बाई डी अब ये मेरे को इसकी इसकी पोजिशन लिखी इट थर्ड डायर की लिखनी है थर्ड का पास डिफरेंस कितना है फाइव लेमडा फाइव बाई टू लेमडा फाइव बाई टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी तो हमें क्या है इसी वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है इसी वाले ग्राफ को यूज करना है और वहाँ पे कैपिटल डी और स्मॉल डी लगा देना है और कुछ नहीं जैसे ये है थ्री लेमडा डी बाई डी ये हो गया थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस हो गई है थर्ड ब्राइट की पोजिशन जैसे इधर पॉजिटिव है उधर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा बाई टू कैपिटल डी बाई डी और ये हो जाएगा माइनस लेमडा डी बाई टू डी सॉरी लेमडा बाई डी बाई डी हमें सिर्फ कैपिटल डी और स्मॉल डी लगाना है तो ये थर्ड सेकेंड आर्क है माइनस थ्री लेमडा बाई टू स्मॉल डी कैपिटल डी तो बस वही ऐसे करते हैं मूव आउट करते हुए जाना है ये हो जाएगा टू लेमडा डी बाई डी ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस जाएगा थ्री लेमडा डी बाई डी ऐसे ये मूव ऑन करता जाएगा तो पोजिशन का मेन समझ में आए आपको अगर फॉर्मूला याद रखना है तो ये ब्राइड की पूछे ब्राइड पोजिशन के लिए ये यूज करना है डार्कली पूछे जनरेटा हमें ये यूज करना है राइट बट अगर आपको ग्राफ ग्राफ यही बनेगा सेम सेम डार्क ब्राइट फ्रेंच के लिए सेम बनेगा आपको भूल जाओ कभी भी ग्राफ के लिए तो याद रखना पार्ट पार्ट डिफ्रेंस वाला सेम डाइट लाइन लो उसमें कैपिटल डी और स्मॉल डी को मल्टीप्लाई कर दो ये हमें यहाँ पर देखो डेल्टा हमें दे रखा है कैपिटल डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल्टा के साथ बस एक कॉन्सेप्ट है आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही थैंक यू